Segunda pergunta, como psicólogo cognitivo, o que você tem a comentar sobre a hipnose clínica, que diz curar depressão, traumas e outros? Bom, a hipnose né, é uma coisa muito antiga, né? Freud usou ela por um tempo, vários outros profissionais, é, pessoas né, antes dele também e depois tal. Então é uma coisa muito antiga que por muitos anos, né, é, não sei se tem exatamente a comprovação científica que alguns hipnólogos, que algumas pessoas falam que tem, tá? é porque eu não, não, não busquei saber se tem realmente artigos, pesquisas que trabalham com isso, que mostram isso, essa eficácia dela. Mas uma coisa, como terapeuta cognitivo, na questão da hipnose mesmo, eu vejo que é bem contrário do que na terapia cognitiva a gente prega, porque na terapia cognitiva a ideia é que a gente enfrente os problemas, né? que a gente aprenda, que a gente faça uma reestruturação cognitiva, onde a gente consiga entender que a gente é mais capaz do que a gente imagina e que as coisas, né, os perigos que a gente imagina também são menos piores do que a gente imagina. Né? E na hipnose, como tem essa questão da sugestão e tal, o que me parece, não sei se estou falando besteira, né, é a ideia meio que simplesmente de, de é, mascarar isso um pouco e fazer a pessoa fazer as coisas dela. Né? Então é uma coisa que não necessariamente enfrenta o problema de uma maneira real. Então se funciona ou não, isso eu não saberia dizer. Agora, quando a gente fala, por exemplo, nessa questão de que diz curar depressão, traumas, outros, até mesmo ansiedade, né? Isso eu acho uma coisa muito delicada, porque os transtornos de saúde mental né, deveriam ser tratados por profissionais da área de saúde mental. Então são psicólogos, é, psicanalistas também, querendo ou não, e psiquiatras, correto? Então, quando você vê aí, por aí, às vezes, coaches ou hipnólogos, né, que não tem essa formação, às vezes, porque é diferente um psicólogo que é coach também, um psicólogo que é hipnólogo também, né? Agora, simplesmente psicólogos, ah, ou pessoas que são, ah, eu sou hipnólogo e sem ter uma formação em saúde mental, <coughs> ou uma pessoa que se diz coach sem ter também uma formação em saúde mental, é muito delicado isso. Né? Se eles fazem essa, essa, o trabalho deles... Não lidando com questão de transtornos mentais, beleza, segue em frente com a sua vida, né? Agora, a partir do momento que entra em depressão e os transtornos, é muito delicado. Porque eles não têm a formação adequada para isso. Eles não fizeram lá a faculdade para isso. Eles não fizeram a formação, seja, por exemplo, de psicanálise para isso. Eles não se aprofundaram nisso. Ou na questão, por exemplo, da psiquiatria. Então, é muito complicado porque a gente pode, é, nesses processos, né, seja de coaching, de hipnose, de hipnose, trabalhar ali com o sujeito em questões muito sérias dele e o, o profissional ali não saber necessariamente lidar com aquilo se ele não teve a formação adequada. Então eu acho muito delicado por conta disso. Como teoria, como eu disse, eu não tenho, é uma coisa muito antiga e tal, pessoas dizem que funcionam, então eu não saberia dizer se existe mesmo essa comprovação científica que fala, aí teria que pesquisar para ver. Mas se a pessoa, como eu disse, é psicólogo e tal e trabalha com isso, é uma terapia mais para ele, segue em frente com sua vida, né? Uma coisa que eu fico um pouco em alerta, que eu já vi, já vi relatos, por exemplo, de uma pessoa que fez, por exemplo, aquele balão, existe aquele balão gástrico, né, onde a pessoa coloca para é, diminuir o tamanho do estômago, basicamente, e comer menos. E existe também o balão gástrico pela hipnose, né, então é um balão imaginário, basicamente. E a pessoa fez isso, mas ela é, ficou um pouco desesperada porque ela simplesmente não estava conseguindo comer. Né? Então ela fez isso, não conseguiu comer, ficou desesperada e tal Aí teve que entrar em contato com o um profissional E pedir para que ele retirasse esse balão e tal Então é uma coisa assim um pouco é, delicada né? Eu imagino, lógico que são casos, né? assim, não sei se é uma, a maioria Mas é um caso que no caso eu vi né? eu, eu ouvi no caso diretamente da pessoa Então é uma coisa um pouco delicada Tá, espero ter é, respondido, não quero causar nenhum transtorno, nenhum problema assim, né? mas eu só acho isso, que independente de ser hipno, hipnose, seria interessante se for para trabalhar essas questões de depressão, traumas e tal, importante que talvez seja com um profissional da área de saúde mental, no caso um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra, ok? Se eu, você tem outra opção, outra, outra, outra opinião, aí é a sua opinião. Mas como eu disse também, eu não tenho como Não sei se existe essa eficácia toda Que o pessoal fala, porque eu não tenho acesso A esses estudos, ok?